ప్రియత ప్రియమైన సోదర సోదరిమ్మలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ప్రియులరా ఈరోజు ఒక అమూల్యమైనటువంటి టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం ఏ టాపిక్ మాట్లాడుకున్నా మన ఆత్మల అభివృద్ధి కొరకు ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది సమాజంగా మనం కూడుకుంటున్నాము అంటే దేవుని గురించి కొన్ని ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనలు మనం ఆలోచించుకోవడానికి దేవుడు మన మనసులను తెరుస్తాడు అనేటువంటి నమ్మకంతోనే ఈ వాక్యాన్ని నేను మొదలు పెడుతూ ఉన్నాను ప్రియులరా సాధారణంగా ఒక మాట పెద్దలు అంటూ ఉంటారు సాధారణంగా అనేటువంటి మాట ఏంటి అంటే ఇంటిని చూడు వెళ్ళాలని చూడు ఇంటిని చూసిన తర్వాత వెళ్ళాలని చూడాలా వెళ్ళాలని చూసిన తర్వాత ఇంటిని చూడాలా అంటే ఇంటిని చూసిన తర్వాత వెళ్ళాలని చూడమంటాడు ఎందుకు ఈ సామెత పుట్టింది అంటే ఎక్కడ ఏముండాలో వంటగదిలో సామాన్లు వంటగదిలో ట్రైనింగ్ రూమ్లో అలాగే ఏ వస్తువులు అక్కడ చక్కగా అమర్చుకుని ఉండటం చూసిన తర్వాత ఆ గృహానికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు ఆ గృహములో కొన్ని వస్తువులు చూసినప్పుడు వాళ్ళ మనసు పులకరిస్తుంది అది భేదవారైనా ధనవంతులైనా ఎవరైనా సరే అక్కడ ఉన్న కొన్ని వస్తువులు చూసిన తర్వాత ఈమె ఉన్న దాంట్లో చక్కగా అమర్చుకుంది ఉన్న దాంట్లో చక్కగా తన ఇల్లుని చక్కబెట్టుకుంది చక్కగా శుభ్రంగా ఉంటుంది చక్కగా అలంకరించుకుంది అని ఆ ఇంటిని చూసిన తర్వాత ఆ ఇళ్ళాలని పొగుడుతారు ఏమండి అంటే ఇంటిని బట్టి ఇళ్ళాలు మనకి జ్ఞాపకం వస్తుంది తన ఇంటిని చక్కగా అమర్చుకుంటుంది చక్కగా అలంకరించుకుంటుంది ఆ గృహస్థురాలు అందుకనే స్త్రీకి దేవుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప పదం ఇచ్చాడు గృహ పరిపాలన ఎవరదంటే స్త్రీది గృహములో ఆమె హెడ్ కింగ్ ఆ పదవిని ఇచ్చింది తన భర్త కనుక తన భర్తకు లోబడి ఉంటుంది గృహస్థులందరికీ కావలసిన వసతులన్నీ కూడా ఆమె చేస్తూ ఉంటుంది పద్నాలుగో అధ్యాయము ఓటా వచ్చిందో ఒక అద్భుతమైన మాట మనం చూద్దాం సామెతల గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము ఓటా వచ్చింది జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును చాలు జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును కట్టడం అంటే సిమెంటు ఇసుక కంకర ఐరన్ రాడ్స్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి తాపి మేస్తుల్లా కడతదా చూడండి మేస్త్రి అనేసరికి పురుషుడే కనబడతాడు తప్ప మేస్త్రి అనేసరికి స్త్రీ కనబడతాం ఒకవేళ పనంత నీదేనైనా మేస్త్రి దగ్గర సాధారణంగా ఆడవాళ్ళే సిమెంట్ కలుపుతూ ఉంటారు మేస్త్రి దగ్గర సామాన్యంగా ఆడవాళ్ళే ఆ గమెలలు ఆ వస్తువులు అందిస్తూ ఉంటారు ఆవిడ్ని హెల్పర్ అన్నారు ఆవిడి మేస్త్రి దగ్గర పని చేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆవిడ మేస్త్రి కాలేదు మేస్త్రి అనేసరికి ఒక అతన ఆ మేస్త్రికి సహాయముగా ఉండేది స్త్రీ ఆమె ఎప్పటికీ మేస్త్రి కాలేదు అన్ని రంగాలలో ముందుకు సాగుతున్న ఈ స్త్రీ ఒక ఆటో తోలుతుంది అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో వైఎస్ఆర్ గారు జగన్ గారు ఇచ్చినటువంటి బియ్యపు వాహనాలకు ఆవిడ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే డ్రైవర్ కింద అప్లై చేసుకుంది డ్రైవర్ కింద కూడా వాహనాలు ఇచ్చారు కారులు నడుపుతుంది విమానాలు నడుపుతుంది ఎన్నెన్నో చేస్తుంది 
కానీ కన్స్ట్రక్షన్ విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఒక మేస్త్రమ్మ లేదు మేస్త్రి గారు ఉన్నారు కానీ మేస్త్రమ్మ ఉందా లేదు ఆవిడే తాపి పట్టుకుని ఆ బిల్డింగ్ కట్టేటట్లుగా మేస్త్రమ్మ గారు లేరు ఇలా ఇల్లు కట్టేటువంటి అవకాశం నీకు లేకపోయినా దేవుడు మాత్రం ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఏంటి అంటే నీ ఇంటి నువ్వే కట్టుకోవాలి అది కదా అన్నాడు జ్ఞానవంతురాలు తన ఇంటిని కట్టును జ్ఞానం అనగా వాక్యం వాక్యం ఉన్న స్త్రీ తన గృహాన్ని కట్టును అంటే తన గృహములో ఉన్నటువంటి అత్తగారిని ఆధ్యాత్మికంగా కడతది మావగారిని ఆధ్యాత్మికంగా కడతది మరుదులను ఆధ్యాత్మికంగా కడతది ఆడబడుచులను ఆధ్యాత్మికంగా కడతది పిల్లలను ఆధ్యాత్మికంగా కడతది ఆ గృహములో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా నిలబెట్టేటువంటి బాధ్యతను చేకూర్చుకుంటుంది అంటే వాళ్ళని ఆధ్యాత్మికంగా కట్టేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని స్త్రీకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మికంగా కట్టేటువంటి అవకాశాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు గనుక ఈ అనుగ్రహం కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీని చాలా ఉందాతనంగా మెచ్చుకుంటూ స్త్రీకి వాక్యం అనేది ఉంటే స్త్రీకి వాక్యం అనేది ఉంటే ఆ వాక్యము ద్వారా తన గృహాన్ని నిర్మాణం చేసుకుంటుంది అని చెప్పాడు ఈరోజు ఎంతమంది తమ గృహాలను నిర్మాణం చేసుకుంటున్నారో ఒక స్త్రీని చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్త్రీని చూపిస్తాను మీకు జాగ్రత్తగా వినండి అపోస్తులు గారియములు అపోస్తులు కార్యములు పదహారవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చును అపోస్తులు కార్యములు పదహారవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చును లూదియాను దైవభక్తి గల ఒక స్త్రీ వినుచుండెను ఒక స్త్రీ నుచుండెను మళ్ళీ చోట పద్నాలుగు వచ్చినలో అప్పుడు లూదియాను దైవభక్తి గల ఒక స్త్రీ వినుచుండెను ఏమేంటంది ఆ ప్రా ఆ ప్రాంతంలోకి ఒక సేవకుడు వచ్చాడు పదకొండవ వచ్చు నుంచి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మేము త్రోయాకు విడిచి వాడ ఎక్కి తిన్నగా సమ్రేతుకును మర్నాడు నయఫోలికిని అక్కడి నుండి పిలిపుకు వచ్చి తిమి మాస్దోనియా దేశములో ఆ ప్రాంతమునకు అది ముఖ్య పట్టణమును ముఖ్య పట్టణమును రోమియుల ప్రవాహ స్థానమునై ఉన్నది మేము కొన్ని దినములు ఆ పట్టణంలో ఉంటిమి విశ్రాంతి దినమున గవిని దాటి నదీ తీరమున ప్రార్థన జరుగుననుకుని అక్కడికి వచ్చి కూర్చుండి కూడి వచ్చిన స్త్రీలతో మాట్లాడుచుంటుమి చాలామంది కూడి వచ్చారు ఇక్కడ ప్రార్థన అనేది జరగబోతుంది ఈ నదీ తీరములో ప్రార్థన అనేది జరగబోతుందని పౌలు మహాభక్తుడు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో ప్రార్థన నిమిత్తం ప్రార్థన నిమిత్తం కొంతమంది స్త్రీలు ముందు వచ్చేసారు కొంతమంది స్త్రీలు ఏం చేశారు వచ్చారు ఆ వచ్చినప్పుడు పౌలు గారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ స్త్రీలతో మాట్లాడుతున్నాడు స్త్రీలతో మాట్లాడుతూ 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 వాక్యం బోధిస్తూ ఉన్నాడు అతను కొంతమంది సేవకులు ఏం చేస్తారంటే మాటల్లో పెట్టి వాక్యాన్ని చెప్పేస్తూ ఉంటాం అలా పౌలు గారు కూడా చాలా చక్కగా వాక్యములోనికి తీసుకువెళ్ళిపోయేసరికి అక్కడ ఉన్న కొంతమంది స్త్రీలు వింటున్నారు అయితే అక్కడ చూడండి చూడండి అక్కడ కూడి వచ్చిన స్త్రీలతో మాట్లాడుచుంటిమి మాట్లాడుచుంటిమి అప్పుడు లూదియాను దైవభక్తి గల ఒక స్త్రీ వినుచుండెను అక్కడ చాలామంది స్త్రీలతో మాట్లాడుతున్నాడు వింటుంది ఎంతమంది వింటుంది ఎంతమంది చెప్పాలి 
ఇప్పుడు మీ దగ్గర మీ ఈ ప్రాంతంలో చాలామంది స్త్రీలు ఉన్నారు చాలామంది స్త్రీలు ఉన్నారు కానీ వింటుంది ఎంతమంది అక్కడ వింటుంది ఒకలే ఆమె పేరు లూదియా అను దైవభక్తి గల ఒక స్త్రీ చూసారా దేవుడు ఎవరు వింటున్నారో ఎవరు వింటలేదు ఎవరు నిజంగా దేవుని యొక్క వాక్యం మీద మనసు పెట్టి వింటున్నారు ఎవరు దేవుని వాక్యం మీద మనసు పెట్టకుండా మీ మనసంత కూరల మీదకి వెళ్ళిపోయిందో మీ మనసంతా బీరువాల చుట్టూ తిరుగుతుందో మీ మనసంతా వడ్డీల మీదకి వెళ్ళిపోయిందో ఒక ఆయన వడ్డీకి డబ్బులు ఇచ్చారంట భార్యకి చెప్పి వడ్డీకి డబ్బులు ఇమ్మన్నాడట పాప మా ఆవిడ ఏం చేసింది వడ్డీకి డబ్బులు ఇచ్చింది తీరా డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత ఆడు వడ్డీ కడతాడా కట్టడా కడతాడా కట్టడా సంఘంలోనే ఉంది వాకింగ్ దగ్గరే కూర్చుంది వాకింగ్ దగ్గరే కూర్చుంది సంఘంలో ఉంది ఈ సువ్ అలా పడేసింది ఎందుకైనా మంచిదని వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు వాక్యం ఏం పడేసింది సువ్వు కానీ మనసు ఎక్కడ ఉంది ఈవిడికి ఎవరైతే వడ్డీ ఇవ్వాలో ఆ వడ్డీ వాడు చుట్టూ తిరుగుతుంది మనసు ఇప్పుడు అటువంటి ఆవిడ వింటన్నట్ట వింటలేనట్ట చెప్పాలి వింటన్నట్ట వింటలేదు ఇది ఎవరికి తెలిసింది దేవునికి తెలిసింది దేవునికి తెలిసింది కనుక తన భక్తుల చేత రాయిస్తున్నప్పుడు ఏం చేశాడు అంటే అంతమందిలో ఒక స్త్రీ మాత్రమే వినుచుంది చూసారా అర్థమవుతుందా ఆ స్త్రీ పేరే లూదియా లూదియా అంటే లూదియా అనేటువంటి దైవభక్తి గల స్త్రీ వినుచుండెను ఇప్పుడు డిక్లేర్ చేసుకుందాం డిక్లేర్ చేసుకుందాం ఆ లూదియా లాంటి దైవభక్తి గల స్త్రీ ఎవరు మనలో ఎవరు మనం అనుకుంటాం నేనే 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 లూది అలాంటి దైవభక్తి గల స్త్రీ ఎవరో రైట్ ఇక్కడ చూడండి అప్పుడు లూదియా ఎన్నో దైవభక్తి గల యొక్క స్త్రీ వినుచుండెను ఆమె ఎవరంటే ఓదారంగు పొడిని అమ్ము తురేత్తర పట్టణస్థురాలు రైట్ ప్రభు ఆమె హృదయమును తెరిచెను గనుక ప్రభు ఆమె హృదయమును తెరిచెను గనుక పౌలు చెప్పిన మాటలు ఎందు లక్ష్యముంచెను దేని మీద లక్ష్యం ఉంచింది దేని మీద సేవకుడు చెబుతున్న మాటల ఎందు లక్ష్యముంచెను 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 ఈ మాట మర్చిపోకూడదు లక్ష్యముంచెను అయితే లక్ష్యముంచినటువంటి ఈమె చేసిన పని ఏంటి చూడండి లక్ష్యముంచెను ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును బాతీష్మము పొందినప్పుడు ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి విన్నది ఎవరో ఒక స్త్రీ చాలా చాలా కన్ఫర్మేషన్గా వినండి బాగా వినండి మీరు అంతమంది స్త్రీలలో ఒక ఆవిడ ఉంది ఆ ఒక్క ఆవిడి విన్న తర్వాత విన్న వాక్యాన్ని తన ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పింది తన మర్ది గారికి చెప్పింది తన తమ్ములకు చెప్పింది తమ చెల్లులకు చెప్పింది తమ అత్తగారికి చెప్పింది తన మావగారికి చెప్పింది తన కుటుంబాన్ని అంతటికీ చెప్పింది ఈమె వెంది ఈమె వెంది ఆ కుటుంబానికి చెప్పింది ఆ కుటుంబానికి చెప్పింది నీ మాట నమ్మి నీ మాట నమ్మి వాళ్ళ బాప్తీసం తీసుకోవాలంటే నీ మీద ఎంత నమ్మకం ఉండాలి కుటుంబంలో ఇప్పుడు నీ మాట విని వాళ్ళ బాప్తీసం తీసుకోవాలంటే నీ మీద చాలా నమ్మకం ఉండాలి ఇదిగో మా తల్లి మాకు ఏ ఆహారం అవసరమో ఆహారాన్నే పెడతాది 
మా తల్లి ఏ ఆహారం పెట్టమంటే ఆహారమే పెడతాదని నీ మీద నమ్మకం కుటుంబానికి ఉండాలి నీకు అర్థమవుతుందా ఏమండి నీ మీద నమ్మకం ఎంత నమ్మకం అంటే నువ్వు ఏది పెట్టినా తినేస్తారు వాళ్ళు నువ్వు ఏది పెట్టినా తినేస్తారు ఎందుకంటే మాకు హాని చేసేది కాదు మా కోడలో మాకు హాని చేసేది కాదు మా వదిని గారు మాకు హాని చేసేది కాదు మా అక్కయ్య మా కాని చేసేది కాదు మా అమ్మ మా కాని చేసేది కాదు మా బాగోగులు మా అమ్మకు బాగా తెలుసు మా అమ్మ ఏది తినమంటుంది నేను తినేస్తాను ఎందుకంటే హాని చేసేవి ఏవి కూడా మా అమ్మ నా దగ్గరికి రానియదు నా శరీరానికి హాని చేసేటువంటి వంటకాలేమి మా అమ్మ రానీదు అందుకని చూడండి బాధ్యత గలటువంటి స్త్రీలు ఎప్పుడైనా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో నుంచి వెళ్ళి తీసుకొచ్చేస్తామంటే ఒప్పుకోరు నీ ఆరోగ్యం పాడైపోతుందిరా వద్దు రా కష్టమైన పర్వాలేదురా నేనే వండి పెడతాను రా నేనే వండి పెడతాను ఆ బయట తిండ్లు తింటే మసాలాలు ఎక్కువ వేసేస్తారేమో బయట తిండ్లు తింటే కారం ఎక్కువ వేసేస్తారేమో నీ శరీరానికి హాని చేసేస్తుందేమో వద్దు నో అవసరమైతే అలాగే రుచిగా వండుతాను కానీ ఆరోగ్యంగా వండుతానని ఆ యొక్క ఆహారాన్ని కళ్ళు మూసుకుని తినేస్తారు ఏంటి అంటే నీ మీద కుటుంబానికి ఒక నమ్మకం నీ మామగారికి నమ్మకం నీ కో నీ అత్తగారికి నమ్మకం నీ కొడుకులకి నమ్మకం నీ కూతుళ్ళకి నమ్మకం నీ మర్దిగారులకి నమ్మకం నువ్వు పెట్టిన ఆహారమే తింటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే నీ కుటుంబానికి హాని చేసేటువంటి ఆహారాన్ని నువ్వు పెట్టావు నువ్వు మాట చెప్పావు అంటే నీ మాటను నమ్మేటట్లుగా వాళ్ళు ఇదిగో నేను పలానా ప్రాంతానికి వెళ్ళాను ప్రార్థన జరుగుతుందని ఇలా ప్రార్థనకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక వ్యక్తిని చూశాను ఆయన దేవుడు పంపించినటువంటి దైవ సేవకుడు ఆయన మాటలు వింటంటే అప్పుడు కప్పుడే అప్పుడు కప్పుడే వాక్యం అప్పుడు కప్పుడే బాప్తీసం తీసుకోవాలనిపించింది కానీ నాతో పాటు మీరు కూడా ఈ రక్షణలో పాలిభాగస్తులు కావాలి కొంతమంది తల్లులు అండి కూరలు వండుతారు కదా కూరలు వండిన తర్వాత మంచి రుచిగా ఉందనుకోండి మంచి రుచిగా ఉండి అది ఒక్కరికే ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా ఆ రుచికరమైనటువంటి ఆ కూరలు తినకుండా తన భర్తకు తన పిల్లలకు దాస్తారు అంటే అర్థమేంటి ఆల్రెడీ వండుతున్నప్పుడు ఎలాగ నాకేస్తారు ఆ బాబు లేగుందండి అనుకుంటారు అనుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే తన భర్తకు దాస్తారు అంటే నేను అనుభవించిన ఈ రుచిని ఎవరు అనుభవించాలి నా భర్త నేను అనుభవించిన ఈ రుచిని ఈ మధురాన్ని అయ్యయ్యయ్యో ఈ టైంలో వీడు ఉంటే బెలగుండ్రా అప్పుడప్పుడు మా మిస్సెస్ నేను ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళామనుకోండి ఫంక్షన్కి ఎందుకు లేండి మొన్న ఎవరో మన సన్యాసరావు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి నిశ్చితార్థానికి వెళ్ళాం ఆ టైంలో పాపం లేఖనానే బన్నుని తీసుకురాలేదు ఇద్దరిని తీసుకురాలేదు మా ఇద్దరం అనుకున్న అయ్యో పిల్లలు అంటే అంత బాగున్నాం పిల్లలు అంటే ఎంత బాగుంది ఈ చేప ఎంత బాగుంది ఈ మాంసం ఎంత బాగుంది ఇది ఎంత బాగుంది అంటే మా మనసులో ఏదో ఒక లోటు నా పిల్లలు ఉంటే ఎంత బాగున్నాం చూసారా మనం కూడా ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నప్పుడు మన యొక్క ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అక్కడ భోజనాలు బాగున్నాయి అనుకో మన మనసులో మొట్టమొదటి జ్ఞాపకం వచ్చేది ఎవరో మన కుటుంబం మా అబ్బాయి ఉంటే ఎంత బాగున్నో బిల్ తినేది నేను ఈవిడ ఈవిడి ఈవిడి తింటానే ఉంది ఈవిడ తినొచ్చు కదా తిన్న మానేసి ఏమంటుంది ఏమండి ఈ చేప అంటే పిల్లోడికి ఎంత ఇష్టమో మళ్ళీ ఏడు కాదు ఇక్కడ ఏడు అంటే నీకున్న రుచికరమైన పదార్థాలు నీ బిడ్డ తెల్లేదే అని బాధ ఎలాగైతే కలుగుతుందో ఈరోజు 
మేము విన్న వాక్యాన్ని నా భార్య లేదే అని ఏ భర్త అయినా ఏ భార్య అయినా ఆలోచిస్తున్నారా చెప్పండి కానీ లూది అలాగ అనుకోలేదండి పౌలు గారు చెబుతున్నటువంటి మాటలు విన్నదే విన్న తర్వాత విన్న తర్వాత ఇంటికి తీసుకోవడానికి సిద్ధపడిపోయారు సిద్ధపడిపోవడమే కాకుండా బాప్తిషం తీసుకోవడానికి పౌలు గారి దగ్గరికి వచ్చేసారు అంటే జ్ఞానవంతురాలు తన ఇంటిని కడతందే జ్ఞానవంతురాలు ఏం చేస్తుంది తన గృహాన్ని కట్టుకోవడంలో లూదియా ఒక గొప్ప స్థానంలో ఉంది చూసారా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అప్పుడు లూదియా దైవభక్తి గల యొక్క స్త్రీ వినుచుండెను ఆమె ఓదా రంగు పొడిని అమ్ముకును తురేతర పట్టణస్తురాలు ప్రభు ఆమె మనస్సును తెరిచాను గనుక ప్ర పౌలు చెప్పిన మాటల ఎందు లక్ష్యం ఉంచాను ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును బాప్తీష్మము పొందినప్పుడు బాప్తీష్మము పొందినప్పుడు అంటే ఆమె కాకుండా ఆమెతో పాటు తన ఇంటి వారు కూడా ఏం పొందారు రాయిచ్ రక్షణలోనికి వచ్చారు ఎవరి వల్ల వచ్చారు ఎవరి వల్ల వచ్చారు గుణవంతురాలైన జ్ఞానవంతురాలైన ఒక స్త్రీ వాక్యము కలిగిన లూదియా అను ఒక స్త్రీ ద్వారా కుటుంబం రక్షణలోనికి వచ్చింది నోవాహు ద్వారా కుటుంబం రక్షింపబడింది నోవాహు ద్వారా కుటుంబం అంతా కూడా ఒక వాడలోకి ఎలాగైతే ప్రవేశించారో ఒక లూదియా ద్వారా కుటుంబం అంతా రక్షణలోనికి వచ్చేసింది ఆమె జ్ఞానవంతురాలు తన ఇంటిని కట్టుకుంది చూసారా ప్రియమైన వాళ్ళ మనం విన్న వాక్యం మనం విన్న వాక్యం ఆ వాక్యం విన్న తర్వాత ఆ వాక్యాన్ని పది మందికి పంచకపోతే మీరు మనుషులే కాదు చూడండి మన సన్యాసరా గారు విందు చేస్తున్నప్పుడు మేము అక్కడికి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న విందులోని అక్కడ ఉన్నటువంటి పదార్థాల్లోని మా మనసులో అనిపించింది మా పిల్లలు లేరు మా పిల్లలు లేరు మా పిల్లలు లేరు అనే మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళే తల్లిదండ్రులు అలాగే ఇదిగో నా భర్త లేడు నా పిల్లవాడు లేడు నా వారు లేరు కుటుంబం అంతా కూడా సంఘానికి రావాల్సింది నా భర్త ఈ సమయంలో ఈ వాక్యం వినడానికి లేడు అని మనస్సు నీలోకి రాకపోతే ఎవర్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ నువ్వు క్రీస్టియన్ కాదు నువ్వు క్రైస్తవుడు కాదు నువ్వు క్రైస్తవుడు కాదు ఈ సమయంలో నా భర్త ఎందుకు లేడు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో నీ భర్త లేడు ఎక్కడున్నాడు నీ భర్త ఈ సమయంలో నీ కూతురు లేదు ఎక్కడుంది నీ కూతురు ఈ సమయంలో నా కొడుకు లేడు ఎక్కడున్నాడు నా కొడుకు ఈ సమయంలో నా కోడలు లేదు ఎక్కడుంది నీ కోడలు ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా అయ్యో నా కోడలు లేదే అయ్యో నా కొడుకు లేడే అయ్యో నా భర్త లేడే ఇలాంటి మనసు మీకు లేకపోతే యు ఆర్ ఏ నాట్ క్రిస్టియన్ నువ్వు క్రైస్తవుడివి కాదు చూసారా వాళ్ళు విన్న మాటలను వాళ్ళ బంధువులతో పాటు పంచుకున్నారు వాళ్ళు చూడండి మరొక అద్భుతమైనటువంటి సందర్భాన్ని చూపిస్తాను అపోస్తులు కార్యములు పదో అధ్యాయము అపోస్తులు కార్యములు పదో అధ్యాయము తీసారా ఓటవ వచ్చును ఇటాలీ పటాల మనబడిన పటాలంలో శతాధిపతి అయిన కొరియలిన భక్తి పొరుడు ఒక్కడు భక్తి పొరుడు ఒక్కడు కైశర్యాలో ఉండేను భక్తి పొరుడు ఒక్కడు కైశర్యాలో ఉండడు అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవారై ఉండి ఇంటి వారందరితో కూడా అన్నాడంటే 
వాళ్ళ ఇంటి వారు అందరూ కూడా అతన్ని మాట వినేటట్లుగా అతని ప్రవర్తన అవునా కదా ఇప్పుడు నీ ఇంట్లో వాళ్ళని మాట అంటే లేదంటే తప్పు వాళ్ళదా నీదా వాళ్ళకు వాక్యం తెలియదు నీకు వాక్యం తెలుసు వాక్యం తెలియని వారు నీ మాట వింటలేదు తప్పు ఎవరదే తప్పు ఎవరదే చెప్పాలి ఎవరిదే ఇగో కొర్నేలి మాత తన భక్తు తన కుటుంబం అంతా వింటుంది రైట్ చూడండి అక్కడ జరుగుతుంది అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి ప్రజలకు బహుధర్మము చేయొచ్చు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయవాడు పగలు ఇంచుమించు మూడు గంటల వేళ దేవుని దూత అతని ఎద్దకు వచ్చి కొర్నేలి నీ అని పిలుచుట దర్శన మందు తేటగా అతనికి కనబడింది చాలా స్పష్టంగా కనబడింది అతడు దూత వైపు తేరు చూచి భయపడకుడి ప్రభువా ఏమని అడుగుగా దూత నీ ప్రార్థనలను నీ ధర్మ కార్యములను దేవుని సన్నిధిని జ్ఞాపకార్థకంగా చేరినవి ఇప్పుడు నీవు ఇప్పేకు మనుషులను పంపి పేతురు అను మారు పెరుగల సీమోను పిలిపించుము ఒక దైవ సేవకుని పిలిపించుము ఎవరిని పిలంపించమంటుంది ఒక దైవ సేవకుని పిలిపించుము ఒక దైవ సేవకుని పిలిపించుము అంటే దైవ సేవకుని పిలిపించుకుంటున్నప్పుడు ఒక దైవ సేవకుడు నీ గృహానికి వస్తున్నప్పుడు ఆ గృహానికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే చూడండి మనకి అదే పదో అధ్యాయము పదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినలో చూద్దాం ఇరవై మూడో వచ్చిన మరునాడు అతడు లేచి పేతుని పిలిచారు దైవ సేవకుడు వచ్చాడు దైవ సేవకుడు వస్తున్నటువంటి ఆ గృహంలో ఎలాగ ఉందో చూడండి మరునాడు అతడు లేచి వారితో కూడా బయలుదేరను ఇప్పే వారైనా కొందరు సహోదరులను వారితో కూడా వెళ్ళిరి మరునాడు వారు కైసర్యాలో ప్రవేశించిరి అప్పుడు కొర్నేలి తన బంధువులను ముఖ్య స్నేహితులను పిలిపించి వారి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండెను దైవ సేవకుడు రాబోతున్నాడు దైవ సేవకుడు రాబోతున్నాడు దేవుని మాటలు చెప్పబోతున్నాడు మన ఆత్మకు అవసరమైన దేవుని వాక్యాన్ని అతడు బోధించబో బోధించబోతున్నాడు నాకు జరిగిన ఈ దర్శనం ఈ దర్శనము ద్వారా ఒక దైవ సేవకుడు మా గృహానికి రాబోతున్నాడు గనక నేనిన్న వాక్యం అనేక మంది వినాలి నేనిన్న వాక్యం నా కుటుంబమే కాదు మా కుటుంబమే కాదు నేనిన్న వాక్యం నా కుటుంబమే కాదు కుటుంబానికి ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు కుటుంబం ఉంటుంది కుటుంబం ఉంటుంది కానీ ఆ ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వినాలి ఆ ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వినాలి అందుకనే ముఖ్య స్నేహితులకు బంధువులకు కౌరంపించేశారు కౌరంపించేసి మా ఇంటికి ఎవరు రాబోతున్నారో తెలుసా మా ఇంటికి ఏం రాబోతుందో తెలుసా మా గృహానికి రక్షణ రాబోతుంది మా గృహానికి రక్షణ రాబోతుంది రండి మాతో పాటు ఈ రక్షణలో మీరు పాలు పంచుకోండి మనం ఎప్పుడు పిలుస్తాం చెప్పండి లట్టి బంధువుల్ని ఊర్లో వాళ్ళని అందరిని ఎప్పుడు పిలుస్తాం అందరిని ఎప్పుడు పిలుస్తాం చెప్పాలి ఎప్పుడు పిలుస్తాం ఏదైనా శుభకార్యాలకు పిలుస్తాం శుభకార్యాలకు బొట్టెట్టి పిలవాలి పిలవకపోయినా వచ్చేది ఒకటి ఉంటుంది ఏంటది చావు చనిపోయిన తర్వాత కబురు అంతితే చాలు కాకితో కబురు అనిపించిన చాలు వచ్చేస్తారు కానీ చనిపోయిన తర్వాత పెద్ద దినమో చిన్న దినమో చేస్తాం కదా అప్పుడు మాత్రం చెప్పాలి అవునా అంటే సాధారణంగా ఇంక కంక్లూజింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాను నేను 
సాధారణంగా విందు టైములో పిలుస్తారంటే మొక్క కక్క ఉండాలి అమ్మ మీకు బాగా మొక్కలు ఉండేసాం బాగా కక్కలు ఉండేసాం ఈ మధ్యన బఫీ సిస్టమ్ వచ్చింది కదా ఎవడ ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకుని తినేయచ్చు అయితే ఒక లాసిక్ ఉంది ఏంటో తెలుసా నుంచి తిన్నడానికి కాళ్ళు అవుతే కానీ గమ్మున పోతాడు ఎక్కువ తిన్నాం బఫీ సిస్టమ్ పెడుతున్నారు కానీ కుర్చీలు ఎడతలేదు కుర్చీలు ఎడితే కొదమట్టంగా కూర్చుని అన్నం అయిపోయింది బిర్యానీ అయిపోయింది అన్నీ కుమ్మేసి మనోడు వెళ్ళిపోతాడు ఏం చేశాడంటే బఫీ సిస్టమ్ పెట్టి కుర్చీలు తీసారు చిన్న కొన్ని హోటల్లోని అన్నం ఎక్కువ తినకూడదు అనేసి సొన్న వేస్తారు అందులో అర్థమైందా అలాగా బఫీ సిస్టమ్ పెట్టి మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కుర్చీలు తీసేసారు ఇంక ఎలా ఒక చేతనేమో పేరు పట్టుకుంటాడు ఓ చేతనేమో ఎలా తింటా ఉంటాడు అది మంచి వేసిన ప్లేట్ పక్క అట్టలు కింద పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి గమ్ముని తినేసి పోవాలి అంటే సాధారణంగా విందుల సమయంలో ఏం చేస్తారో పిలుస్తారు కానీ ఈ భక్తుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా కనబడుతున్నాడు చూడండి పేదరు వస్తున్నాడు పేదరు వస్తుంటే చుట్టాలు కౌరంపించేసాడు ఒక దైవ సేవకుడు వస్తున్నాడని చుట్టాలకు గౌరవించాడు ఒక దైవ సేవకుడు మా ఇంటికి వస్తున్నాడని చుట్టాలకు పౌరంపించాడు ఒక దైవ సేవకుడు మా గృహానికి వస్తున్నాడని ఆ ఊర్లో పెద్దలందరికీ గౌరవించాడు ఒక దైవ సేవకుడు మా గృహానికి వస్తున్నాడని బంధుమిత్ర సపరివారం అందరినీ కేకేసేసాడు కేకేసేసి అక్కడ ఒక ప్రసంగానికి మీటింగ్కి అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేసేసుకుంటున్నాడు ఎవరు వస్తున్నారు అంటే తన గృహాన్ని కట్టుకుంటున్నాడు తన వ్యవస్థను కట్టుకుంటున్నాడు తను బంధువర్గాన్ని అంతటినీ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా నిలబెట్టుకుంటున్నాడు ఆధ్యాత్మికంగా నిలబెట్టుకుంటున్నాడు చూసారా ప్రియమైన వాళ్ళరా మనం విన్న వాక్యాన్ని మనం వింటున్న వాక్యాన్ని అరే మనతో పాటు మన వాళ్ళు వినాలనే ఆలోచన మనకు ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడే మనం మన యొక్క కుటుంబాలను మనం మన వ్యవస్థను మనం మన సమాజాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా కట్టుకోగలం ఒక స్నేహితుడు అనుకోవాలి ఏనో తెలుసా ఈరోజు నేను ఇన్న వాక్యాన్ని నా స్నేహితుడు మిస్ అయిపోయాడే ఈరోజు నేను నేను విన్నటువంటి ఆ ప్రసంగాన్ని నేను విన్నటువంటి ఆ బోధని నేను విన్నటువంటి ఆ మరు ప్రభు యొక్క మహా కనికరాన్ని నేను నా స్నేహితుడు మిస్ అయిపోయాడే అయ్యో ఎంత మిస్ అయిపోయాడు అని వేదన నీలో రావాలి అలా వేదన రావటం లేదంటే ఈ వారి నాట్ ఏ క్రిస్టియన్ నువ్వు క్రైస్తవుడువి కాదు ఇంకో షాకింగ్ న్యూస్ షాప్న షాకింగ్ న్యూస్ మనకంటే మనకంటే సొంకర్లు చాలా బెటర్ అట మనకంటే సొంకర్లు చాలా బెటర్ అట ఎలాగో తెలుసా మత్తయ్య సువార్త మత్తయ్య గారు రాసిన సువార్త పదిహేడవ మత్తయ్య గారు రాసిన సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాను చూడండి తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చి యేసు అక్కడి నుండి వెళ్ళొచ్చు సుంకపు మెట్టి దద్ద కూర్చుండి ఉన్న మత్తయ్య అని ఒక మనుష్యుని చూచి నన్ను వెంబడించుము అని అతనితో చెప్పక ఏమన్నాడు నన్ను వెంబడించు అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించాను ఇంతలో ఇంటిలో భోజనమునకు ఏసు కూర్చుండి ఉండగా ఇదిగో సుంకరులను పాపులను అనేకులు వచ్చి ఆయన యొద్దను ఆయన శిష్యుల యొద్దను కూర్చుండి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగానండి చాలా జాగ్రత్తగానండి మత్తయ్యని పిలిచాడు మత్తయ్యని పిలిచాడు మత్తయ్య వచ్చేసాడు 
మతి వచ్చేసిన తర్వాత ఒక సుంకరు వచ్చేసిన తర్వాత సుంకరి ప్రభువును వెంబడిస్తున్న తర్వాత సుంకరి ఒంటరిగా కూర్చోలేదు సుంకరి ఒంటరిగా కూర్చోలేదు సుంకరి తన యొక్క తోటి ఉద్యోగస్తులను కూడా పిలుచుకున్నాడు ఎంతమందిని పిలిచాడు ఎంతమందిని అనేకులను పిలిచాడు అనేకులు పిలిచి ఆ పిలుపులో యేసు ప్రభు కూడా ఉన్నాడు మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్లుగా చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు ఒక డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చెల్లమ్మ వాలంటరీగా పనిచేస్తుంది ఎలా పనిచేస్తుంది వాలంటరీగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు వాలంటరీగా పనిచేస్తున్నటువంటి చెల్లెమ్మకి వాళ్ళ అమ్మాయి పుష్పోత అయ్యింది పుష్పోత అయిన తర్వాత ఫంక్షన్ చేయాలనుకుంది ఇలా ఫంక్షన్ చేయాలనుకున్నటువంటి ఆ తల్లి ఎవరిని పిలుస్తుంది ఎక్కువ శాతం బంధువులు అందరినీ పిలుస్తుంది అలాగే సంఘాన్ని పిలుస్తుంది సంఘంతో పాటు వాలంటరీలు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందిని పిలుస్తుందా లేదా చెప్పండి వాలంటరీలు అందరినీ పిలుస్తుందా అంటే వాళ్ళకు ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ డిపార్ట్మెంట్లో తమతో పాటు పనిచేసేటువంటి కొంత స్టాఫ్ ఉంటారు ఈ స్టాఫ్ను కూడా పిలుస్తారు అలాగే భర్త స్టాఫ్ను భర్త పిలుస్తారు భార్య స్టాఫ్ని భార్య పిలుస్తారు మా నాన్నగారు మున్సిపాలిటీలో వర్క్ చేసేవారు మున్సిపాలిటీలో వర్క్ చేసేవారు మున్సిపాలిటీ వర్కర్ అయిన మా ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ వచ్చిందనుకో కరెక్ట్గా ఒంటి గంట కల్లా మూసిపోవాలి ఎందుకంటే ఒంటి గంట కల్లా మున్సిపాలిటీ వర్కర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి భోజనం చేసేసి మళ్ళీ వాళ్ళు మత్తలకి వెళ్ళిపోవాలి పంచాయతీ వర్కర్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి పెళ్ళికి కూడా పంచాయతీ వర్కర్స్ అందరూ వస్తారు వాళ్ళకి కరెక్ట్గా రెండు గంటలు మళ్ళీ మత్తలకి వెళ్ళిపోవాలి అని ఏం చేసేవారంటే బంతుల దగ్గర ఎవరైనా కూర్చున్నారనుకో ప్లీజ్ సార్ వాళ్ళు మత్తలకి వెళ్ళిపోవాలండి వాళ్ళకి టైం ఉండదండి మళ్ళీ మత్తర ఆబ్సెంట్ అయిపోతుందండి పాప మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలండి అనేసి ఏం చేసేవారంటే బంతులను అంత కొంచెం ఒక బంతి అసలు ఎవరిని కూర్చొని ఇచ్చేవారు కాదు అప్పుడు మా నాన్నగారు స్టాఫ్ అందరూ వచ్చారు కూర్చుని వారు కూర్చుని భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయేవారు అలాగే ఇప్పుడు వాలంటరీ స్టాఫ్ అంతా అలా కూర్చుంటారు వాళ్ళ భోజనం చేసి వాళ్ళకి ఎన్నో పనులు ఇప్పుడు ఒక పని ఐదు వేలు ఎత్తున్నారు కానీ ఆలపట్టి ఆలపడి ఎడుతున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక పని చెప్పండి ఇంటి దగ్గరికే బియ్యం అన్నారు మళ్ళీ అందులో నాలే ఉండాలి అది కూడా సరిపోలేదంట ఎక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకున్నావు ఇప్పుడు అది కూడా సరిపోదంట ఇంటి దగ్గరికే అన్నారు కానీ ఇంట్లోకి రావట్లేదు కదండి ఇప్పుడు వాలంటీర్ ఎత్తి మీద మూట ఎట్టి పైకి పంపించాలి ఏ అమ్మాయి వెళ్తావా మా ఇల్లు మూడో అంతస్తు అలా ఎవరి స్టాఫ్ వాళ్ళకి వస్తారు ఇప్పుడు సొంకర్ల స్టాఫ్ వచ్చింది చూడండి ఎవరి దగ్గరికి తోటి ఉద్యోగస్తులందరిని కూడా సిగ్గుపడలేదు సిగ్గుపడలేదు యేసుప్రభు విషయంలో సిగ్గుపడలేదు ఎక్కడైతే క్రైస్తవులు అనుకుంటారేమోనన్న సిగ్గు వరకు లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్ కలెక్టర్స్ అందరూ వచ్చారు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అంతా వచ్చారు స్టాఫ్ అంతా వచ్చి ఎవరితో కూర్చున్నారు అంటే వీళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒక సుంకరిలో వచ్చినటువంటి ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అతడు నేను ఉన్ నేను విన్న ఈ వాక్యం నాతో పాటు నా స్టాఫ్ కూడా వినాలి నాతో పాటు నా వారు కూడా వినాలి బా ఏం అద్భుతమైన నిర్ణయం అలా వచ్చి కూర్చున్నారట చూడండి మతి స్వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇంటిలో భోజనమునకు వేసు కూర్చుని ఉండగంటే ఎవరో పిలిచారు ఎవరో పిలిచి పిలిచింది ఎవరో సొంకర్రే పిలిచింది సొంకర్ అంటే ఆయన పిలవటం ఈయన అంగీకరించటం అంగీకరించిన తర్వాత స్టాఫ్ అందరికీ చెప్పుకోవడం స్టాఫ్ అందరికీ చెప్పుకున్న తర్వాత స్టాఫ్ అందరూ రావటం ఆ స్టాఫ్ అందరూ వచ్చిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఇంట్లో కూర్చోవడం అంత వివరంగా రాయవలసిన అవసరం లేదు కదా రాజమండ్రి నుంచి నేను 
కాట్రవులపల్లి వచ్చాను అంటే సరిపోద్ది అంతేనా రాజమండ్రిలో అండి కరెక్ట్గా అండి చర్చి దగ్గర నుంచి అలా బయటకు వచ్చానండి కార్ ఎక్కానండి కార్ ఎక్కే ముందు ఆ నాలుగు టైర్లు చూసుకున్నానండి చూసుకున్న తర్వాత కారు జిమ్ అని స్టార్ట్ చేశానండి మళ్ళీ జిమ్ అని స్టార్ట్ చేశాను ఈ సొల్లు అంతా మాకు ఎందుకు ఏమండి రాజమండ్రి నుంచి కాటరోల పిల్లలు వచ్చానంటే సరిపోద్ది అలాగే ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు ఏసు వచ్చాడంటే ఏసుతో ఏసుతో పాటు సొంకరులు అందరూ వచ్చారంటే ఇతను వెళ్ళడం సొంకర ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళడం ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ పిలవటం పిలిచిన తర్వాత నువ్వు విన్న వాకి ఎంత గొప్పదా అయితే ఆ ప్రభు మేము చూడాలి నువ్వు విన్న వాకి ఎంత గొప్పదా నీలోనే మార్పు రప్పించింది అంటే నీలోనే మార్పు రప్పించటానికి ఈ వాక్యం నీకు దోహదపడిందంటే ఆ ప్రభు ఎవరో మేము కూడా చూడాలి ఏంటయ్యా నువ్వు పిలిచిన వెంటనే వెళ్ళిపోయావా యాస్ ఆయన పిలిపించిన వెంటనే ఇంత మహాభాగ్యాన్ని నేను వదులుకోకూడదని నా ఉద్యోగాన్ని సహితం వదిలిపెట్టి నేను వెళ్ళిపోయాను అబ్బ ఎవరయ్యా ఆయన ఎవరో అంటే నువ్వు చెప్పిన విధానాన్ని బట్టి ఆయన ఎవరో అని ఆశ్చర్యపడిపోయి యేసును చూడడానికి ఏసు మాటలు వినటానికి ఏసు ప్రభు దగ్గర కూర్చోడానికి ఎంతమంది వచ్చేసారండి ఎంతమంది అండి అనేకులు ఇప్పుడు ఆవిడ వెళ్ళి ఏం చెప్పింది అక్కడ అతను వెళ్ళి ఏం చెప్పాడు అక్కడ ఒక లూదియా తన ఇంటిని కట్టుకుంది ఒక కొర్నేలి సమాజాన్ని కట్టాడు ఒక సుంకర్రి ఒక సుంకర్రి అనేక మంది సుంకరులను ప్రభు దగ్గరకి నడిపించాడు చూసారా దేనివలన ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రభు కొరకు బోధించారు ప్రభు కొరకు మాట్లాడారు ప్రభు కొరకు సువార్త ప్రకటించారు ప్రభు కొరకు అనేక మందికి తమ నెలవైన వారికే వాక్యాన్ని బోధించారు మనం మన ఇంట్లో ఎవరికైనా వాక్యాన్ని బోధిస్తామా నీ భర్తకు చెబుతావా నీ భార్యకు చెబుతావా నీ తల్లికి చెబుతావా నీ తండ్రికి చెబుతావా నీ అన్నకు చెబుతావా నీ మరిదికి చెబుతావా నువ్వు ఎవరికి చెబుతావు వాక్యం నా ఎవరికి చెప్తావు వాక్యం ఒక సుంకరి తన డిపార్ట్మెంట్ పిలిచాడు పిలిచిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ వాక్యాన్ని వినిపిస్తున్నాడు యేసు దగ్గర కూర్చోబెట్టాడు మరి మనం మనం ఇప్పుడు వెళ్దాం కొరిందులుకి రాసిన మొదటి పత్రిక కొరిందులుకి రాసిన మొదటి పత్రిక కొరిందులుకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము కొరిందులుకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం తీసరా తీసరా పదకొండవ అధ్యాయము రైట్ ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొంది తిని నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొంది తిని ప్రభు నాకు బోధించాడు నేను బోధిస్తున్నాను ప్రభు అయిన యస్సు తన అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టి ఎత్తుకుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నటుకై దీన్ని చేయడని చెప్పాను ఆ ప్రకారం మీ భోజనమైన పెడమట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకుని ఈ పాత్ర నా రక్తము వలన అయిన క్రొత్త నిబంధన మీరు దీనిలోనిది త్రాగున్నప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకై దీనిని చేయడని చెప్పాను మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగున్నప్పుడల్లా ప్రభువు వచ్చి వరకు దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ మరలా 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 ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఆ ప్రకారం మీ భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకుని ఈ పాత్ర నా రక్తము వలన అయిన క్రొత్త నిబంధన మీరు దీనిలోని దీనిలోనిది 
త్రాగునప్పుడల్లా దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకునుటకై దీన్ని చెయ్యడని చెప్పాను అయిన మరణము ప్రచురించదురు అంటే ఈ రొట్టెను తిని ఈ ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా ఆయన మరణమును ప్రచురించదురు రొట్టె తినేస్తున్నారు ద్రాక్ష రసం తాగేస్తున్నారు తింటున్నారు తాగుతున్నారు తింటున్నారు తాగుతున్నారు నెలలు గడిచిపోతున్నాయి వారాలు గడిచిపోతున్నాయి దినాలు గడిచిపోతున్నాయి సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి ఎవరికీ ప్రచురించటం లేదు ఎవరికో ఎందుకు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకే చెప్పటం లేదు నీ భర్తకు చెప్పటం లేదు నీ పిల్లలకు చెప్పటం లేదు ఎవరికి చెప్పటం లేదు వాక్యం ఏం చెప్తుంది వాక్యం ఏం చెప్తుంది వాక్యం ఏం చెప్తుంది చూడండి ఇరవై ఇరవై ఆరు మీరు ఈ రొట్టె తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా ఈరోజు ఇస్తానా లేదా మీకు ఇస్తానా ఇస్తానా పోయిన నెల ఇచ్చాను అసలు వారానికి ఒక్కసారి ఇవ్వాలి ఎప్పుడైతే కూడుకుంటామో అప్పుడు ఇచ్చేయాలి ఎప్పుడు కూడుకుంటామో అప్పుడు ఇవ్వాలి కానీ సంఘానికి కొంతమంది క్రమం నేర్పించారు నెలకు ఒకసారి మరి నేనైతే అలాగే ఉన్నాం వారానికి ఇచ్చేస్తాను ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కూడుకుంటామో అప్పుడే ఒక కుటుంబం మనం అపోస్తులు అయితే ప్రతిదినము రొట్టె విరిచేవారు అంటే ప్రతిరోజు తప్పక కూడుకునేవారు తప్పనిసరిగా కూడుకునేవారు వాళ్ళు కానీ మనం వారాన్ని కూడుకుండా ఇచ్చుకుంటాం లేదు రైట్ పోలే మీ క్రమాన్ని కాదని అంటే నేను మార్చేస్తారు కొంచెం విసులు పక్కన పెట్టండి ఇక నెలకు ఒక్కసారి తీసుకుంటున్నారు అంటే ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు ఇరవై ఆరో వచ్చాం మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించదు అలా ప్రచురించిన లూదియా ఆ కుటుంబాన్ని రక్షించుకుంది అంటే ఈ తిన్న తర్వాత ఈ తిన్న తర్వాత ఈ తిన్న తర ఈ తిని తాగిన తర్వాత ఎప్పుడు రాని భర్తను వెంటబెట్టుకుని భార్య రావాలి అప్పుడే దీనికి విలువ నా కొడుకు వస్తలేదు నా కొడుకు వస్తలేదు నా కొడుకు వస్తలేదు ప్రభు ఆ లోకంలో కలిసిపోయాడు ప్రభు అని మనం ఎంత గింజుకుపోయినా ఎంత గింజుకుపోయినా రాని నీ కొడుకుని ఇది తిన్న తర్వాత ఇది తాగిన తర్వాత రప్పించవలసిన బాధ్యత నీది అర్థమైందా ఏ నిజంగా ఈ వాక్యాన్ని అనుసరించినట్లయితే సంఘం ఇలాగ ఉండేది కాదండి ఎలా ఉంటుంది పాప ఏ రాజు గారు ఏ రాజు గారు భార్య కుటుంబం వస్తుంది సీనాని ఉన్నాడు ఈ అమ్మ ఉంది కుటుంబం వస్తుంది అలా ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని ఒకసారి ఆలోచించండి ఏమండి ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని ఆలోచించండి ఇంకా చాలామంది ఉన్నారనుకోండి భార్య వస్తే భర్త రాదు భర్త వస్తే భార్య రాడు పోని ఇద్దరు వస్తే పోయే కాలం ఏంటో పిల్లలు రారు వస్తారా అంతవరకు ఎందుకు మన సంఘ పెద్ద ఈయన ఉన్నారు చూడండి ఎవరైనా చిన్నగారు ఆ చిన్న అబ్బాయిని రమ్మనండి మొన్న ఏదో ఏదో అంటున్నాడు అనేసి కోపడ్డాను అంతే మీ సచ్చికి రా అన్నాను ఆడా మా పిల్లలు ఏమనుకోరని ఆయన కోసం చెప్పాను ఏమనుకోరలా అలా నేను అనుకుంటారా 
అనుకోరు అందుకనే మీకోసం చెప్పాను భార్య వస్తే భర్త రాదు భర్త వస్తే భార్య భార్య వస్తే భర్త రావట్లేదని భర్తకు చెప్తే లేదు నువ్వు మరలా చదువుదామా చూడండి అదే ఆ మాట మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోని త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా 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 అంటే ప్రచురించని వారు యోగ్యులు కారు అంటే సువార్తను ప్రకటింపని వారు యోగ్యులు కారు యోగ్యులు కారు ఏంటి మాకు ఏమొచ్చండి వాక్యం మాకు ఏమీ రాదండి అంటారండి నేను మాట చెప్పనా నిజం చెప్పనా ఎవరైనా అప్పులో ఇస్తా అప్పులోడు ఈ ఊర్లోకి వచ్చి అప్పులోడు ఉండమ్మ బుట్టెడతా కొంతమంది వచ్చేవారు కదా ఎవరాలో ఎల్లంటి షేరుమూల పెట్టుబడి స్పందన అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది వస్తున్నారనుకోండి సపోజ్ వస్తుంటే ఒక అమ్మే ఎంటదండి ఎక్కడో ఆ కోట కాడకో ఎక్కడికో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో ఇస్తున్నారు సేరుమూల పెట్టుబడి అంతే ఇక్కడికి వస్తుంది గుమ్మం 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 తడుతుంది ఎందుకంటే అంతమంది కావాలి పదకొండు మంది కావాలి క్రికెట్ టీంలో వీళ్ళకి కూడా పదకొండు మంది కావాలి గుమ్మం గుమ్మం తడుతుంది యా షేరుమూలోడు వచ్చాడు షేర్మూలోడు వచ్చాడా ఎమ్మట్ట ఉప్పొంగిపోద్దండి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చాలా పక్కడ్బందిగా నోటు మీద వేసుకుని పదకొండు మంది ఎంత చక్కగా కూర్చుంటారండి అక్కడ ఆడు చెప్పేదంత వేదవాక్యే వేదవాక్యే అక్కడ అస్సలు సైలెంట్గా ఉండరు అప్పుడు ఎమ్మట్నే ఈవిడికి అనిపిస్తుంది అరే మొన్న పలనా ఇంద్రా గారికి డబ్బులు ఏదో అవసరం అన్నారు కదా పాస్టరమ్మ గారికి పాటరమ్మ గారికి అవసరం అన్నారు కదా మన ఊరావుడు కాకపోయినా గమ్ముడు కేకేసేద్దాం పాస్టరమ్మ గారు ఇక్కడ సేరుమూలు పెట్టుబడి ఇస్తున్నారండి మీరు వచ్చేస్తారంటే ఈవిడ ఏం చేస్తుంది రేపు రమ్మంటే ఇయ్యాలి వచ్చేస్తుంది దీనికి అంటే ఎవరు ప్రచారం చేశారు నీ మోకాల మండ సేరుమూల పెట్టుబడి కోసం చెప్తారు గాలి ప్రభు కోసం చెప్పరే ఎవరు అయోగ్యముగా అంటే ప్రచురపరచని వారు నీ వారికే నువ్వు చెప్పుకోలేని దానవు నువ్వు ప్రభు రక్త మాంసాలు తీసుకోవడానికి అర్హత లేని దానవు ఎవరి రిజెక్టెడ్ చూడండి అర్హత లేని వాడవు మళ్ళా చూడండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అండి ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి ఇరవై ఆరు మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలో నిద్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినేను అంటే వాక్యాన్ని ఎదుటివానికి చెప్పని వాడు నీ ద్వారా ఒక ఆత్మ కూడా సంఘానికి రాని నాడు నీ ద్వారా ఒక ఆత్మ కూడా రక్షణలోనికి రాని నాడు నువ్వు అనర్హుడవు అంత క్లియర్గా ఉందండి కాబట్టి కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యంగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినునో ఇరవై ఏడవ వచ్చును లేక ఆయన పాత్రలో నిధి త్రాగును వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చియు రక్తమును గూర్చియు అపరాధి అగును కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలను తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలను ఇప్పుడు వాకింగ్ కరెక్ట్గా వెళ్తున్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి నేను ఎవరినైనా ఆత్మీయంగా బ్రతికించానా నేను ఎవరినైనా వా ఆధ్యాత్మికంగా నడిపించానా నేను ఎవరినైనా ఒక్కరికైనా బాప్తి సమీపించగలిగానా ఒక లూదియాలా తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకున్నట్లుగా నేను ఒక్కరినైనా రక్షించుకున్నానా ఒక కొర్నేలి తన సమాజాన్ని రక్షించుకున్నట్లుగా నేను ఒక్కరినైనా రక్షించగలిగానా 
ఒక సుంకరి సహితం తన సాటి సహ ఉద్యోగులకు ఎలాగైతే ప్రభువును పరిచయం చేశాడో అలా నేను పరిచయం చేశానా అని మీకు మీరు పరీక్షించుకోవాలి చూసారా ఒక ఆయన్ని కూడా ప్రభు మాట్లాడుతాడు నేను త్రా నేను త్రాగు గిన్నెలోనిది మీరు త్రాగలరా అని అడుగుతాడు నేను త్రాగు గిన్నెలోనిది మీరు తాగేస్తారా అని అడిగాడు తాగడం ఎంత సులువు ప్రోభా మేము ఎన్ని తాగలేదు ప్రోభా మేము ఎన్ని తాగలేదు చూడండి మార్క్ మత్తయ్య సువార్తలో ఉంటుంది అన్నమాట మత్తయ్య రాసిన సువార్త ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చును ఇరవై ఇరవయో వచ్చును అప్పుడు జబదే కుమారులు తల్లి తన కుమారులతో ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి నమస్కారము చేసి ఒక మనవి చెయ్యబోగా నీవేమి కోరుచున్నావు అని ఆయన అడిగాను అందుకామె నీ రాజ్యం ఉందున్న ఇద్దరు కుమారుల్లో ఒకడు నీ కుడి వైపునను ఒకడు నా ఎడవ వైపునను కూర్చున్న సెలవిమ్మని ఆయనతో అనేను అందుకు యేసు మీరు ఏం అడుగుచున్నారో అది మీకు తెలియదు నేను త్రాగబోవు గిన్నెలోనిది మీరు త్రాగగలరా అని అడిగాడు నేను త్రాగబోవు గిన్నెలోనిది మీ తాగుతారా అంటే మేమెందుకు తాగం ప్రభా పండక్కి పానకం ఎత్త తాగేసాం ప్రభా కరుణ పోతుంది అనేసి ఆవు మూత్రాలు తాగబట్టే తాగేసాం ప్రభా అలా కూడా పని మాలాడు చెప్పాడు ఆవు మూత్రం తాగమని తాగేసాం ప్రభా ఎన్ని బ్రాండ్లు తాగలేదు ప్రభా తాగేస్తాం ప్రభా మొన్న కావిడి ఒక సంఘంలో అంటే పెద్ద ఇంక చెప్తున్నాడు అంటే ఎందన్న అది ద్రాక్ష రసం అంటే తీగ ఉంటలేదంట ఇంకొంచెం పంచదార అయితే బాగుంటుందంట ఇంకొంచెం పంచదార యా అమ్మ ద్రాక్ష రసం మధురంగా ఉంటలేదండి మా నువ్వు మధురంగా ఉన్నావమ్మ లేవు కదమ్మా ఏమండి యేసు ప్రభు గిన్ని పెడితే యేసు ప్రభు ఎదురుగుండా గిన్ని పెడితే ప్రభు వణుకుపోయాడు గచకచా వణుకుపోయాడు గచకచా వణుకుపోయాడు యేసు ప్రభు ప్రభు సాధ్యమైతే గిన్ని నా యొద్ద నుండి తీసే ఈ గిన్నెలోది తాగి ఈ రొట్టెను తింటే ఈ గిన్నెలోని తాగాను అంటే తాగితే ఆత్మను రక్షించాలి ప్రభు తాగితే ఆత్మను రక్షించాలి ప్రభు ఈ యొక్క శరీరాన్ని తింటే ఒక ఆత్మనన్న రక్షించాలి ప్రభు ప్రభు మరణాన్ని ప్రచురపరచాలి అలా ప్రచురపరచిన వాడే అర్హుడు సువార్త ప్రకటించని వాడు ఇది తాగడానికి అనర్హుడు మనకి ఏదో చెప్పేశారు రోగాలు పోవడానికో రుచులు పోవడానికో మీ బాగా కలిసి వస్తాయేనో ప్రభు రక్తం తాగిందమ్మా కలిసి వచ్చేస్తుంది ఏసు రక్తమే జయం బైబిల్ ఎక్కడన్నా ఉందట అది ఏసు రక్తం జయం అవ్వాలంటే ఆయన ఆయన మరణాన్ని నువ్వు ప్రచురపరచాలే చూడండి అప్ప ఆ పదాన్ని మళ్ళీ చదివించేసి నేను ముగించేస్తున్నాను కొరిందిలికి రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై మూడు నుంచి నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొందుతుని ప్రభు అయిన యేసు తను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రెట్టిని ఎత్తుకుని కృతజ్ఞతాస్థుతిని చెల్లించి దాన్ని విరిచి ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా దీన్ని చేయడని చెప్పాను ఆ ప్రకారం మీ భోజనం ఏమే పెమ్మట ఆయన పాత్రలను ఎత్తుకుని ఈ పాత్ర నా రక్తము వలన అయిన కొత్త నిబంధన 
మీరు దీనిలో నుంచి తాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయడని చెప్పాను మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలను తాగినప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చి ఒరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించదురు కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినను లేక ఆయన పాత్రలో నుంచి త్రాగును వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చి రక్తమును గూర్చి అపరాధి అగును కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు ప్రతి మనుష్యుడు తను తాను పరీక్షింపుకొనవన్ను అలాగూ చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలో తాగున వాళ్ళను ప్రభు శరీరం అని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షా విధి కలుగుటకై తనకు శిక్షా విధి కలుగుటకై తిని త్రాగుచున్నాడు ఇందువలనే మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులనై ఉన్నారు బలహీనులు అంటే ఆధ్యాత్మికమైన బలహీనత రోగం అంటే ఆధ్యాత్మికమైన రోగగ్రస్తులు చాలామంది నిద్రించుచున్నారు అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకునే ఎడల తీర్పు పొందక పోదుము మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షా విధి కలగకుండున్నట్లు ప్రభు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము చూసర్ అంటే ప్రభురాతి రక్తం అంశములను మనం స్వీకరించినప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఏం చేయాలి అప్పుడు అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఒక రాజకీయంలోకి మనం ప్రవేశించిన తర్వాత ఒక కండువ కప్పుకున్న తర్వాత ఆ కండువ కప్పుకున్న అతని కొరకు ప్రచారం చేయాలి కండువ ఎందుకు కప్పుకున్నా ఎవరికి నిమిత్తం అయితే నువ్వు సెలెక్టెడ్ పర్సన్ అయ్యావో వాళ్ళ కోసం ప్రచారం చేయాలి నువ్వు పరలోక రాజ్య సంబంధి అయినప్పుడు నువ్వు పరలోకానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అయినప్పుడు నువ్వు ప్రభు కండువ కప్పుకున్నావు ఏ కండువ ఎస్ నువ్వు ప్రభు కండువ కప్పుకున్నావు ప్రభు పార్టీ వాడవు నువ్వు ఇప్పుడు ఎవరి కోసం ప్రచారం చేయాలి కదా ప్రచారం చేయాలి వీళ్ళ ప్రచారం కొరకు నీకు కొంత ఏమైనా ఇవ్వచ్చేమో కానీ ప్రభు తన రక్తాన్ని ఇచ్చాడు తన శరీరాన్ని ఇచ్చాడు నీ పార్టీ కోసం ప్రచారం చేస్తానని చెప్పి డబ్బులన్నీ తీసుకొచ్చి మూట వేసుకుని ఇంట్లో పడుకున్నా మనకి ఏమంటారు నిన్ను ఏమంటారు అంటే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తున్నాం అప్పుడు ఎమ్మటనే యావయ్యా నీకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చి ప్రచారం చేయమంటే నువ్వు ప్రచారం చేయడం అనేసి ఇంట్లో పడుకున్నావు ఏంటని అడుగుతారు అడగరా అరే డబ్బులు ఇచ్చిన వాడు ఎంత డిమాండ్ చేస్తే ప్రాణం ఇచ్చిన వాడు అయిపోయిందా క్లియర్ అయిందా చెప్పండి క్లియర్ అయిందా లేదా మానవ పరిభాష తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చి నీ పాపాలు కడిగి నిన్ను ఒక శుద్ధుడు అయిన ఒక స్థలంలో నిలబెట్టి నిన్ను తన శుతునిగా స్వీకరించిన ప్రభు కొరకు ప్రచారం చేస్తావా నిజం చెప్తున్నాను నాకు నా వాక్ చౌదరి బట్టి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో ఒక ఆయన పిలిచాడు నీకు ఎంతమంది అయితే సరికిలు ఉంటారో ఆ సరికిల్ అందరికీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు నీకు ఆఫర్ ఇస్తున్నానో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు అది నేను చేస్తున్నటువంటి ఐసిఐసి బ్యాంకులోనే ఎస్ చెయ్యాలన్నాడు నేను ఓట అన్నాను ఈ నోరు మాట్లాడితే ఎవరి కోసం మాట్లాడాలి నా ప్రభు కోసం మాట్లాడాలి నా ప్రభు కోసం మాట్లాడడానికే నేను ఒప్పందం చేసుకున్నాను నా ప్రభు కోసం మాట్లాడడానికే నేను నిబంధన చేసుకున్నాను ఈ నోరు మాట్లాడితే నా ప్రభు కోసం చెప్పాలి తత్సాల్ నా ప్రభు కోసం బోధించటానికి నా ప్రభు నాకు ఇచ్చాడు ఈ నోరు అందుకని ఆఫ్టర్ లో కంపెనీ కోసం చెప్పవలసిన అవసరత నాకు లేదు నా ప్రభువే నా ప్రభు ప్రచారకుణ్ణి 
నా ప్రభు సువార్త కొన్ని నా ప్రభు కోసం బోధించే ఒక బోధ కొన్ని నేను ప్రభు యొక్క శరీరాన్ని తీసుకోవడానికి అర్హుడను ప్రభు రక్తాన్ని తాగడానికి నా కరహత ఉంది నన్ను నేను పరీక్షించుకున్నాను నన్ను నేను పరీక్షించుకున్నాను అలా మీరు కూడా పరీక్షించుకోండి నేను ప్రభు కోసం ఎవరికైనా చెబుతున్నానా లూది అలా చెబుతున్నానా కుర్నీలు ఇలా చెప్తున్నానా సుంకరి అయిన మత్త ఇలా చెప్తున్నానా పరీక్షించుకోండి స్వీకరించండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేస్తాను మహోన్నతుడ సర్వశక్తి ముందుడ పర్లోకపు తండ్రి నీ వాక్కులో వెలుగులో మా చీకటి బ్రతుకులను సరిచూసుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించండి నీ జ్ఞానోదయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి నీ కృపను మాకు అనుగ్రహించండి నీ కృపా కాపుదల అస్తములు తోడుగా ఉంచండి మాలో కొందరు సభ్యులు నాయన ఎలక్షన్లో పోటీ పడుతున్నారు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి నీ కృపను అనుగ్రహించి మన బ్రతిని నడుకుంటున్నాను నాయన సంఘాన్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాను సంఘాన్ని కాపాడండి మాలో తారతమ్యాలు లేకుండా మేమందరము క్రైస్తవులు అని మేమందరము నీ పిల్లలమని గుర్తించుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని ఈ కొద్దిపాటి ప్రార్థన నీ పాస్ అనేది చేర్చుకుంటారని త్వరలో రాని ఉన్న యేసు క్రీస్తుల వారి పుణ్యామం ప్రార్థించి వినయముతో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె లేచి నిలబడదామండి